朋友们，大家好，今天呢是星期天，今天呢想聊一个和你我都相关的啊，生活当中一直会遇到的一个关于钱的话题啊，就是大家的银行账户或者说这个汇款的问题。那么前半段呢，我先讲一讲，就是我们每个人使用的这个银行账户啊，它的一些秘密啊，就是使用上的一些遇到的一些问题啊，这个我觉得每个人都有必要知道一下。第二个呢，就是，呃，讲一讲，就是许多新闻上呢，他经常看得到的啊，呃，大家就是出国也好，或者说大家，啊、呃，在国内也好，他就往这个国外打钱或者往国内打钱，是吧？经常哎，这个警察打电话来了，说哎，你这个钱就是是黑钱啊，然后要被这个钱要没收，或者说这个账户呢会被封锁。关于这样的事情啊，因为这个会造成很大的损失嘛，是吧？所以呢，今天呢，我就通过这个视频呢，给大家讲清楚啊。首先呢，我先讲银行账户的问题。那不管是在中国国内的银行，还是中国国外的银行呢，基本上呢，现在呢，都已经啊、呃，逐渐的就是一致了啊。过去呢，在中国国内的银行呢，相对来讲呢，它会比较宽松一点。但现在呢，就随着这个。嗯、呃，电诈或者说那个电子银行账户的快捷呢，导致这种储户的损失非常的厉害，所以呢，这个银行账户呢，开户啊，各方面也都会变得严厉起来。那我现我现在讲呢，就主要讲就是海外的银行。那每一个人啊，尤其是新移民，那他去移民到海外呢，他都会办办一个这个海外的银行，是吧？不管是什么汇丰银行啊、花旗银行啊、渣打银行啊。啊，美国银行啊，桑坦德银行啊，欧洲的什么银行啊，什么 I G H 银行啊，反正就特别的多的银行，是吧？那么大家呢，就是办这个银行的时候呢，大家会开银行账户的时候呢，大家都会发现啊，银行就是会有一个开户的经理，他就会给你做一个啊，像问卷一样的，对吧？就了解你个人情况的一个申请表格。那么这个时候呢，其实你就要注意了，因为我们可能刚开始开的时候，你你考虑的是往你自己方面有利的方向去填一些内容，是吧？你觉得就是看起来啊，比如说我月收入明明是五千，我填个两万啊，我觉得就五千有点太低了，是吧？你会就人有时候会有这样的一种心态，或者说呢，就是我月收入十万啊，我觉得太高了，我不想就是银行知道我这么有钱，我就给他填个一万，是吧？这种情况呢都有，啊，那么还有呢，就是这个钱的来源是吧？比如说上面他会写的啊，这个钱是你自己的存款呢、啊，还是你的这个呃 part time 呢，就是兼职啊，还是父母的给你的，还是什么遗产呢、啊、之类的，是吧？那有时候觉得哎，父母给钱的事有点傻，那我就写个什么 part time 吧或什么啊，这种就是都会有。那么大家要注意呢，就第一份这个材料在填写的时候呢。啊，是非常要重视的。这个跟所有的每一个人呢，啊，都很有关系啊。你一定要根据你现有的情况呢填写。一般呢，这个材料呢，它是两三年会更新一次的啊。你一定要根据你现有的情况填写，是怎么样就怎么样。因为这个后就这个呢，就会涉及到你后面你这个银行账户的一个使用的具体的问题。那然后呢，就是当你开完这个账户以后呢，就开始，比如说你要收款啊，你要打钱啊，啊，你要转账啊，你要存现金啊，是吧？各式各样的问题，当中还有一些理财的问题。那一般呢，你在填这个账户的时候呢，就是别人会问你的，你就你这个账户啊，受风险等级是多少？啊，比如说，你说我是从来没有经验的，三到五年里面经验的，或者说，呃，有长期经验的啊，这种理财的。还有接受的风险度能损失多少钱啊？这种都会在填写的时候呢，你要按照你实际的情况填写。如果你不想接受到这种理财的这种，就找你理财啊或者什么呢，你可以就这些全部填最低风险填零。那这样的话呢，就不会有人什么理财经理啊，就来一直找你啊，让你去听这个课讲那个听那个讲座，或者说啊，他也不会找你买这个理财产品。那然后呢，就是当你在收款的时候呢，啊，就你一定要记住了
，你开的是一个个人的账户啊，这个账户呢，正常情况下呢，其实你只能收一些个人的收款啊，就明白吗？就比如说你，你你的朋友转账给你啊，你的父母转账给你，这都是可以的，这都是没问题的。或者说你买了一个彩票，这彩票公司转账给你，对吧？这个都是都没问题。但你如果这个。账户今天收到一个什么贸贸易公司的款项，明天又收到一个什么，呃，广告公司的一个款项啊？那你多收了几笔以后呢？这个银行就会打电话给你了啊，他就会觉得你这个账户呢，不是一个个人使用的账户，你是一个商业使用的账户，是吧？这种情况是有的啊，很多，所以大家要注意，就是你是一个什么样的账户，是什么样的用途，你要如实的填写。第二点呢，就是，比如说你去存现金，是吧？那很多人他是不知道的，他去存现金，啊，他往这个银行账户里面，比如存了五千块美元或者五千块欧元啊，或者五千块啊港币啊，这个时候呢，银行就会啊找你了啊，他会说，哎，你这个钱是现金是哪里来的？通常呢，这种转账，比如有一个人转账给你，这个问题不大，是吧？但是如果你存现金的时候，银行就会来找你，啊，因为为什么呢？因为他要判断你这个钱是哪里来的，是不是黑钱，啊？大家不要觉得呢，那个黑钱就是一个什么电影里面的那种贩毒啊，或者说电影里面那种，啊，偷来的抢来的，对吧？正常的情况下，只要这个钱它的来源不是那么清晰，啊，它没有。交过税啊，大家记住“交税”这两个字，就没有交过税的，都可以称作为黑钱。那你拿一个现金存到银行的取款机里面去，是吧？那银行肯定觉得你这个钱是不是一个没有交税的钱呢？或者说你的来源是什么呢？是吧？所以呢，这种情况呢，大家一定要注意，就是不要大额的去存取现金。那有的人会说：“哎，我。”存个五百块，明天再存一千块，我分十天、二十天存，这没有用的啊！就是在银行的风险控制系统里面呢，它会根据你啊，比如说你三十笔、四十笔，当你存到一个数字的时候，它一样的会对你进行这个风险控制。风险控制就是对资料嘛，对吧？就比如说你之前填的那个表啊，他说你一个月，你说我是一个学生。我的钱都是父母给的啊，那你为什么这个里面会有这样的现金存进来呢？你这个现金是哪来的？你有没有依据啊？那如果你没有拿不出依据，你没有依据，那么你这个钱就会变成为一笔黑钱处理啊。所以我说这个表的这个填写是非常重要的。那么通常呢，就是银行呢，它自己有一个每个银行每个金融机构，它都有一个风险控制系统。一方面呢，就是依据你之前填的这一份表，这个是很重很重要的啊，一个表。另外一方面呢，就是他有一个他自己常规的啊，像这种存钱进去、现金进去的，那就是一种常规的。就不管你是谁，你这表怎么填，只要你啊去存了这个现金进去，到达了他的风险控制的一个额度，那么他就会对你进行一个风险控制评估啊，就会有人来找你了。那很多人，大家都会觉得，哎，为什么每次我问银行打电话给他，或者说他来找我了，我跟他说啊，我解释了一大堆，可他就不要听啊，或者我就问他，那怎么样你才满意啊？但银行就不回答我，就会直接跟我说，要不把我账户给关了，或者要不怎么样，是吧？那确实，因为呢，银行呢，它这个风险控制的系统啊，它其实是一个非常保密的东西，就像我现在告诉我通过这个视频告诉你们，其实是一个非常机密的东西。他不愿意大家知道这一套风险控制的一个运行的方式，因为大家如果知道了以后呢，就会去规避它，啊，他就害怕，比如说那些做坏事的人、洗钱的人呢，就是通过知道了这套方式以后呢，他就会去规避它，啊，那样会让银行呢，就是更难的去掌握，是吧？那银行如果，嗯，他纵容了这些洗钱的问题或者犯罪的问题，那么他会被罚款。啊，甚至他会有很多连带的责任，那当然是银行不想看到的，因为你毕竟是一个小的储户嘛，是吧？第二点呢，就是当你自己用一些账户转到你自己的账户上，是吧？这个我们许多
移民出国的人是很常见的啊。比如说你从国内啊，你兑换了一些美元，兑换了一些英镑，兑换了一些欧元，然后呢，你打到自己的国外的账户上，是吧？那你会换，比如说每年是五万额度啊，这个是中国政府给你的一个换取外汇的额度，然后你打到了国外的银行账户上。当你打到这个国外的银行账户上的时候呢，哎，这个银行就开始打电话给你了，就说，哎，你这个钱，啊，你这个五万的这个，比如说美元，是哪里来的？啊，他就会叫你出示你这个五万的这个证明，对吧？那通常我们的理解就是，哎，我这个是从中国政府银行这边换来的呀，你看我这个是换过来换来的，我给你看一个凭据，对吗？对。这个换这个额度呢，其实是中国这边银行的它的这样的一个外汇管理局的一个这样的政策，但是呢，它跟你钱是哪里赚来的是两件事，对不对？那这个时候呢，你必须要有这个钱的来源，比如说你说我工资一个月是两万块啊，然后我有两万块的交的这个税单，在中国交完税的是吧？然后呢，我这个。呃，银行的这个每个月的月单里面呢，就月度结算表里面呢，啊，都有这个明细的是吧？这张公司打给我的，你看这个是收入，这工资单我都可以拉出来。啊，一般这种情况呢，银行就 OK 的，他就会放心。如果你没有呢，那么对不起，啊，这一般它也可以作为一种黑钱处理，因为你没有这个来源嘛，是吧？所以呢，这个是非常重要的。那许多人他就不知道啊，他不知道以后呢，那他打打钱过来以后，银行就卡住他，卡住他呢，他这个钱可能也是啊，之前有做生意啊，或者说之前他存下来的，他没有，就他已经拿不出这个钱的具体的来源或者具体的交税的这种明细了，是吧？那这个时候，对不起，银行就有权利啊，他把你的钱退回，或者说呢，嗯，他。按照逻辑上来讲，他去扣押你也是可以的啊，所以呢，这个这个大家一定要一定要注意了这个问题啊。我发现很多很多很多很多，尤其是许多新的移民啊，或者说啊不太接触银行相关内容的一些人啊，他都会就是不了解这个问题。那每一个人呢，多少还是要去学习一些。财税方面的知识啊，这个对自己很重要。好，那接下来呢，就我再讲一下啊，我们在新闻上经常看到的，就是有许多人呢，他赚了钱，对吧？他打给中国的某一个人的银行账户，是吧？比如亲戚啊、朋友啊，或者谁谁谁啊，然后呢，他就去找了一个打款公司，是吧？那一般有这样的需求呢，往往有几种啊。第一种呢，就是他这个工作。所得呢，它这个也不是一个啊，就是税收非常明确的事情，因为这个时候他他手里往往拿到的是现金嘛，是吧？这种人是，这种是有的啊。那么现金他去银行打款呢，就会面临着我前面说到的第一个问题，银行就要问你这个钱是哪来的，有没有税，是吧？那你在国外打工也好，还干嘛也好，你都应该是有个税单的，是吧？那他可能这个钱就没有税单啊，所以呢，他就非常的头疼，要找这些。转账公司，那么你找了这个转账公司以后呢，即使你这个钱是一个劳动所得呢，啊，但是转账公司它其实跟你是在一个地域的，是吗？比如说我是在新加坡打工啊，我把这个找一个转账公司，这个转账公司它也在新加坡、啊，它帮你转账呢，其实无非就是它有一个合作伙伴，这个合作伙伴的账户呢，在中国银行里面有一个账户，然后呢，它用中国的这个银行账户呢，就。打给你需要接收的这个账户的钱，那这个时候呢，就问题来了啊，就你这个钱，其实当地的这个转账公司的时候，你也没有一个税务证明的是吧？你本来这个钱就是一个黑钱啊，然后呢，你通过他转的这个中国的这个他的这个账户，他那个账户可能非常复杂啊，有有可能呢，他就和一些这种洗钱呐、啊。诈骗集团啊，这种合作啊，然后别人就随便拿一个账户骗来的这种账户里面的钱，就转给了你需要的人。那这些账户呢
啊，当这个钱转账完成以后呢，那中国的这种反诈的啊，这种金融的这种警察，他就会立马查到了啊，这个就是这个被害人的账户的钱呢，被转到另外一个人身上去了。那所以呢，你这个钱呢，就变成了一个诈骗来的钱啊。你本来这个钱呢，你只是在就是你所在国的啊，是一个没有交过税的钱。或者说你这个钱可能也是交过税的，是吧？你只是就是通过它去转，你觉得便宜点或怎么样？但是呢，你到了啊，你想转的这个中国这个账户里面，它就变成了一个，它就变成了一个盗窃来的或者诈骗来的一个账户里的钱，就纯粹的变成了违法犯罪的钱。那所以呢，在这种情况之下呢？啊，就是你要转的那个人的账户，他会被封掉，这个钱呢也会被警察没收啊，你就找不回这个钱啊，甚至有可能就是这个人，你要转他的这个账户里面，他本来有，除了你转他的钱，还有他别的钱，那这个别的钱可能也会被要要要要查清楚啊，需要需要锁定很长的时间，等到这个案件结束了，你才能动其里面其他的钱啊，所以呢，这种就是。啊、呃，一旦就是发生这种事情呢，就会有这种牵连啊，上上下下这种账户会非常的多啊，会造成非常大的损失。所以呢，就是我不推荐啊，大家继续再用这种非常风险大的、风险大的这种方式，因为迟早有一次你一定会啊，你一定会出事的啊，即使你躲过一次两次，是吧？那正确的方式是什么呢？正确的方式就是你一定要通过。自己的啊，银行账户，或者呢，你说你实在没有你本地的自己的银行账户，你可以找一些专业的汇款公司啊，像那种西联汇款啊这种形式的啊，像这种非常专业的大的公司，什么西联汇款啊这种之类的呢，他会啊，就是转到现在就是国内有些什么支付宝啊什么，他是可以给你收这种海外的转账的啊，而且这种呢就。不会遇到这种问题，为什么呢？因为，他这个公司转出来的钱都是合法的啊，肯定不是那种诈骗公司的那种钱，所以呢，他能够顺利的转到你的这个中国的这个银行账户，对吧？当然，手续费可能稍微贵一点啊，流程稍微复杂一点，但是呢，绝对比在找这种线下的，啊、呃，转钱的公司呢要来的安全，好吧？谢谢。那这个就是我今天想给大家分享的内容，谢谢。